Good afternoon, everybody. I would like to welcome you in this lecture of the BCME two, that is BME. Yesterday we have seen these four points, which are nothing but the differences between soldering and brazing. And uh, in the soldering and the brazing, whatever differences are there, these are the four points of the differences. First point. is about lower temperature filler metal like lead and tin are used in the soldering but in a brazing whatever filler material we are using that filler material is having temperature around 900 degree centigrade okay melting point of the solder is 320 degree centigrade melting point of the that smelter smelter is about 600 degree centigrade the parts which we are going to join we are not going to heat it but in brazing operation the parts which we want to join we are going to braze the joint made with this soldering process is the weaker joint and the joint obtained by the brazing process is comparatively stronger joint keep in mind okay so these are the four main differences and i think you have noted it down also in your notebook okay so let us move towards the last part of this particular unit and that part is nothing but the riveted joint kya hai riveted joint and in that riveted joint in the given diagram rivet is shown to you people can you see the rivet in the diagram reply me in comment box yeah so i'll first of all concentrate on this particular rivet and its shape and then i will show you how the things are going on in the riveting okay the rivet is a short cylindrical bar short cylindrical bar manje there is a cap at the top side and this bar is cylindrical in this way kutle hi thread nasnara ekada khila ज्या पद्धतीन दिसतो तसा हा रिवेट आहे ओके अँड देर इज अ टॉप पोर्शन विच इज सेमी सर्क्युलर इन द शेप अँड द टॉप पोर्शन इज नोन बाय द नेम ऑफ हेड हा जो वरचा सेमी सर्क्युलर पार्ट आहे त्याला म्हणतात हेड अँड देन यू कॅन सी दॅट देर इज अ सिलेंट्रिकल पोर्शन in the middle phase this is the cylindrical portion a 3d madhe asa hai ha asa cylindrical hai and this cylindrical part is known by the name of the shank or the body of the rivet त्या मधल्या पार्टला काय म्हणायचं शांक किंवा बॉडी ऑफ दी रिवेट अँड यू कॅन सी द थर्ड पार्ट विच इज ऍट इट्स बॉटम पोझिशन ऑर लोअर मोस्ट पोझिशन अँड दॅट पार्ट इज लिटल बिट कोनिकल ऑर टेपर्ड ओके हा खालचा पार्ट पाहू शकता ना तुम्ही जो कोनिकल आहे थोडासा टेपर्ड आहे दिस पार्ट आय नेम इट ऍज अ थ्री दिस पार्ट इज वन दिस पार्ट इज टू first part is head second part is chunk and third part is known by the name of tail tail manje sheput okay tar yacha madhe ke sheput nahi but it is called as a tail end cha part hai manun tela tail asha paddhati cha nav dilela hai the rivets are used to make permanent fastening fastening means joining fastening means fixing two plates with each other 
इन द स्ट्रक्चरल वर्क जे का स्ट्रक्चरल वर्क है तो स्ट्रक्चरल वर्क मध्य दोन प्लेट्स एकमेक व्यवस्थित पद्धति जोड़ने सा दोन प्लेट्स जे है तो एकमेक फिक्स करना सा अशा पद्धति रिवेट्स वापर हे काय आहे रिवेट्स तर हे रिवेट्स चा जो वापर आहे तो सिविल इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अँड ॲट मेनी प्लेसेस सच थिंग्स आर हॅपनिंग और यू कॅन ऑब्झर्व द रिवेटेड जॉईंट्स ओके वेअर यू कॅन ऑब्झर्व द रिवेटेड जॉईंट्स इन द स्ट्रक्चरल वर्क शिप बिल्डिंग शिप बिल्डिंग म्हणजे जहाज उभारणीचे जे कारखाने आहेत तिथं ब्रिजेस म्हणजे पूल पुलाच्या ठिकाणी तुम्हाला ते दिसतील टँक्स अँड बॉयलर शेल्स टँक अँड बॉयलर शेल्स आर मेनली सिलेंड्रिकल इन द शेप मोठमोठे टाक्या ज्या मेटलच्या बनवलेल्या असतात किंवा बॉयलरचे जे शेल्स आहेत बॉयलर म्हणजे ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये फ्युएलचं कंबस्शन होत त्याचे जे शिल्ड्स आहेत त्या शिल्ड मध्ये अशा पद्धतीचे रिवेट तुम्हाला पाहायला मिळतात तुम्हाला जर रिवेट पाहायचे असतील आणि तुम्ही आता सध्या सगळेजण घरी आहात बरोबर आहे तर तुम्ही कढईचे कान बघू शकता कढईचे कान तुम्ही पाहिलेले आहेत कढई कढई माहित आहे ना सगळ्यांना yes, कढईला दोन साईडला कान असतात कढई होल्ड करण्यासाठी ते कान कढईला रिवेटच्या साह्यानं फिक्स केलेले असतात दॅट इज नोन ॲज दी रिवेट्स आणि मराठी बोली भाषेमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो रिबिट ओके रिबिट नाही आहे तो शब्द आहे रिवेट ओके अँड दॅट रिवेट इज लुकिंग इन दिस वे अँड हाऊ द रिवेटिंग ऑपरेशन परफॉर्म दॅट पार्ट वी आर गोईंग टू लर्न नाव मग रिवेटिंग होत कस कशा पद्धतीनं होत या गोष्टी आपल्याला आता पुढं शिकायच्या आहेत सो हिअर द रिवेटिंग ऑपरेशन you can see here in the riveting operation there are two types of the riveting first type of the riveting is the cold riveting and second type of the riveting is the hot riveting obviously as its name suggest cold riveting means there is a no application of heat and hot riveting means there will be application of heat okay and now how rivets are fixed that part is indicated in the diagram a and diagram b so first of all i want to show you there are two plates baka neat ata diagram kada this is a plate number 1 and this is plate number 2 both plate number 1 and plate number 2 we want to bring together aplyala kay karayche plate number 1 ani plate number 2 doni sudha ekatra jodayche ahet okay and how we are going to join it we are going to join it by using riveting operation प्लेट एक आणि प्लेट दोन बोथ आर सेपरेट पार्ट कॅन यू सी इट तुम्हाला ते दिसत आहे का त्याच्यावरच्या लाईन्स बघा एक नंबरच्या ज्या काही लाईन्स आहेत दीज लाईन्स आर इन दिस वे इट इज इन्क्लाइन वन नंबर प्लेट अँड टू नंबर प्लेट यू कॅन सी द लाईन्स आर टोटली इन अपोजिट डायरेक्शन ओके कॅन यू सी इट इन द डायग्राम हिअर Yes, sir. This wall and this wall. Both the walls are different one. Means these are the two plates. First of all, understand. Try to understand the thing. Both the plates are totally different. And now here there is a hole. So this is the hole. This much hole is there. This to a hole, sir, na. can you see the hole over there i have indicated with the red color two parallel lines hole i have indicated can you see it yeah 
and now i want to fetch your concentration towards the rivet you can see here this is the rivet a rivet hai ulta basolela disto ga ha rivet cha ahe head ha evda part ahe rivet cha shank ani ha ahe rivet cha tail can you see it the rivet inside this hole can you recognize the rivet in that hole chalto hai ga to hole madhe rivet ulta basalela hai and you can see that there is a die this is the die and die is utilized to provide the प्रेशर ऑन दी टेल हा डाय कशा सापरला है कि जो टेल ऐसी भाग है तो टेल ऐसी भागा प्रेसराइज करना साय वाले ओके सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी सेमी सर्क्यूलर अशा पद्धति हेड इत फिक्स है कट टू कट बसला हेड ओके शांक जर तुम्हें बगित तर शांक आणि होलच्या मध्ये थोडस गॅप आहे कॅन यू सी दॅट गॅप आय वॉन्ट टू शो यू दॅट गॅप सो हिअर यू कॅन सी देअर इज अ गॅप अपोजिट कलर आय नीड टू चूज सी दिस इज द गॅप कॅन यू सी द गॅप येस सर बिटवीन दी rivet and wall of that particular uh, plates i have indicated with the green space and now you can see it very clearly so can you see this gap there is a gap okay so now what going to be happen in the riveting process what is the riveting process that i want to tell you ek wall getli ek plate getli dusri plate getli tela hole padla hole kutla operation ni padnar kutla operation ni padnar drilling absolutely correct means machine tool you are going to use tela ek hole padla doni plate ai ka khali ek dharu okay now you have inserted a rivet ya hole madhe rivet insert kela आणि रिवेटचा टेलचा भाग वरच्या बाजूला आला आता मी काय करणार आहे डायच्या साह्यानं या टेलच्या पार्ट वर प्रहार करणार आहे आय विल प्रोवाइड द इम्पॅक्ट ऑन दिस पर्टिक्युलर टेल हा जो टेलचा भाग आहे एवढाच भाग या एवढ्या भागाला मी डायने दाबणार आहे आणि डायने दाबल्यानंतर काय होणार आहे हे जे मेटल आहे हे मेटल हा डाय खालच्या दिशेनं येणार आहे आणि खालच्या दिशेनं आल्यानंतर डायचा शेप बघा कसा आहे जस्ट चेक हाऊ द शेप ऑफ डाय इज कसा आहे सेमी सर्क्युलर आहे म्हणजे तुम्ही दाबल्यानंतर काय होणार आहे हे जे मेटल आहे हे मेटल या गॅप कडे सरकणार आहे प्रेशराइज केल्यामुळे आणि डाय खालच्या दिशेनं ऍक्ट होतोय म्हणल्यानंतर हा जो सेमी सर्क्युलर शेप आहे हा दबत 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 इथपर्यंत येणार आहे आणि ह्याचा जो शांक आहे तो प्रेशर आहे आता एक साधी गोष्ट आहे कुठली एखादी अशी गोष्ट आहे जी लेंदी आहे त्याला तुम्ही जर वरण दाबलं तर त्याचं लॅटरल डायमेन्शन वाढत त्या पद्धतीनं जेव्हा टेलला प्रेशराइज केलं जाईल त्यावेळी शांकच सुद्धा लॅटरल डायमेन्शन वाढत आणि हा जो गॅप आहे हा गॅप भरून निघतो हा शांक तुमचा फुगतो कारण त्याला तुम्ही वरण दाबलेला आहे आणि एंडला तुम्हाला असं दिसत कि आधी हेड आहे तसाच आहे मधला शांक इथं फिट बसलेला आहे आणि टेलचा जो पार्ट होता तो सुद्धा हेड सरकाज सेमी सर्क्युलर पद्धति फिट जाए पैक बसले 
and due to that packing of riveting this plate number 1 and plate number 2 both are bring together fixed together joined together this is the riveting process if you will do it in the low temperature then or it you will do it in a room temperature then such kind of the riveting is known by the name of cold riveting and if you will do it with the हॉट डाय तुम्ही जो वरचा डाय वापरता त्या डायला जर तुम्ही तो गरम करून रिवेट वर अप्लाय केला आता रिवेटच्या मटेरियल वर अवलंबून आहे रिवेटचं मटेरियल जर स्ट्रॉंग असेल तर त्याला इझिली अशा पद्धतीनं सेमी सर्क्युलर शेप देणं पॉसिबल आहे का कठीण मटेरियल असेल तर नाही इन दॅट केस हॉट रिवेटिंग इज यूज उष्णतेमुळे ते जे मेटल आहे ते थोडं सॉफ्ट होत आणि मेटल सॉफ्ट झाल्यानंतर त्याला अशा पद्धतीनं सेमी सर्क्युलर शेप त्याच्या टेल ला देणं इट विल बिकम मोर इझी सो विच रिवेटिंग हॅव टू बी युज दॅट इज टोटली डिपेंड्स ऑन ऑन वॉट ऑन द मटेरियल ऑफ द रिवेट सो दिस इज द रिवेटिंग ऑपरेशन ओके सो माय रिक्वेस्ट इज टू यू ऑल please note it down carefully in the notebook not this slide the previous slide just a minute this is the riveting operation if anybody has any doubt they can ask me about the uh, riveting operation through the chat box okay so write down riveted joints riveted joints riveted joints riveted joints a rivet is a rivet is a rivet is a short cylindrical bar a rivet is a short cylindrical bar with a head on it with a head on it with a head on it full stop the cylindrical portion of rivet the cylindrical portion of the rivet is called as is called as is called as shank or body 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 and lower portion of shank and lower portion of shank is called as tail 
is called as tail is called as tail full stop the rivets are used the rivets are used the rivets are used to make permanent fastening to make permanent fastening in bracket joining joining between the plates between the plates such as in such as in structural work structural work comma ship building ship building bridges comma tanks and boiler shells tank or boiler shells the riveted joints are the riveted joints are widely used widely used for joining for joining for joining light metals light metals light metals now you can draw this diagram by free hand it is very easy it will not take much of time here you can see the river these are the flat rivets Have you drawn it? You reply in the chat box. okay so let us try to see the riveting operation through the video so that it will be more clear to you
So these are the rivet and you can see, I think here hot riveting processes. So riveted is made red hot, fixed between two plates. Can you see it? See the hot riveting process. Once again, I'll show it to you. seen it i'll show you it once again Now, whether riveting process is understood to you? Have you understood it? Okay. Thik. So now, we have learned about the riveting. We have drawn this diagram. Now, in the riveting operation, you will have to write it down, please. Riveting operation can be classified. Riveting operation can be classified into two types. Into two types. Number one, cold riveting. Cold riveting. And number two, hot riveting. Cold riveting and hot riveting. Types of the riveted joints. Types of the riveted joints. Lap joint. 
लैप ज्वाइंट नंबर टू बट ज्वाइंट बी यू डबल टी बट ज्वाइंट एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ दीज टू डायग्राम्स इन योर नोटबुक फास्ट draw these two diagrams in your notebook do it fast have you started it have you completed these diagrams yes okay now we will see the temporary joining method in this particular category of riveting screwing or nut and bolt arrangement sometime two surfaces are brought together by using nut and bolt arrangement here there is no need to explain it again and again but nut and bolt arrangement is known to you people suppose this is there are two plates in this way and you want to join these two plates not permanently you want to join these two plates in a temporary format suppose then we can use the nut and bolt arrangement over there so these are the plate 1 plate 2 here you can see there is a hole in between plate a is there or plate number 1 is there i will provide the hatching to understand the plates are totally different from each other i have provided the hatching you can also draw this diagram with me only to save the time this is my plate number 1 sheet number 1 simultaneously there is a plate number 2 also i am indicating it with totally opposite way of the hatching now you can easily recognize that both plates are different upper plate we will name as a plate number 1 lower plate will be our plate number 2 if you will provide rivet over here then riveting operation will be like this when after riveting the hole will be looks like this am i correct hmm? after riveting the hole will be visible to you or the object will be visible to you in this way this will be plate number 1 then next is the plate number 2 then here there will be the your rivet
बट दिस सेम थिंग इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन प्लेट नंबर वन एंड टू टेम्पररली नॉट परमनंटली मला ते परमनंटली जॉईन करायचं नाहीये मला टेम्पररीली जॉईन करायचं आहे हाऊ आय कॅन जॉईन इट सो इन्स्टेड ऑफ रिवेट इन दॅट केस आय शुड गो फॉर नट अँड बोल्ट अरेंजमेंट हाऊ द नट अँड बोल्ट अरेंजमेंट इज देअर इट विल विन दिस वे सो दिस इज द हेड ऑफ द बोल्ट what is it it is head of the bolt and there is also shank of that particular bolt in this way ha tumcha bolt hai this is what this is your bolt and you need to fix now the bottom end ata varna tumhi to jo kay to bolt taklela hai khalna tela tumhala kay lavaycha ahe tar nut lavaycha ahe to phirvun lavla jato so here you can see that there are threading on its lower part ya asha paddhatichu थ्रेडिंग असत तिथे बरोबर आहे काही केसेस मध्ये पूर्ण शांकला थ्रेडिंग असत इन सम केसेस देअर इज अ थ्रेडिंग टू होल शँक होल बॉडी ऑफ दिस बोल्ट बॉडीच्या पूर्ण बोल्टला काही ठिकाणी अशा पद्धतीनं थ्रेडिंग असत and you will have to insert the nut over there tumhala kay karava lagto ek nut khali takava lagto ani phirvat 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 to jo nut ahe to nut asa ya surface paryant ya surface paryant anu to phirun 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 tumhala kay karava lagto fix karava lagto जर तुम्हाला हे जॉईंट रिमूव्ह करायचं असेल अशा पद्धतीनं खाली तुमचा नट बसतो जर तुम्हाला जॉईंट रिमूव्ह करायचं असेल तर नट परत एकदा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये फिरवायचं नट काढून टाकायचा वरनं बोल्ट काढायचा दोन्ही प्लेट ज्या होतात त्या सुट्या होतात सो दिस इज नोन ऍज दी नट अँड बोल्ट अरेंजमेंट and it is for the temporary joining processes tumhala don jar plates temporary jodaiche astil tar you can refer this particular method of joining the two plates by the nut and bolt arrangement at the same time in the wood wood material lakda cha je material hai त्या लाकडाच्या मटेरियलमध्ये बऱ्याच वेळा दोन अशा पद्धतीच्या गोष्टी जोडण्यासाठी स्क्रूची अरेंजमेंट केली जाते ओके कशाची अरेंजमेंट केली जाते तिथं स्क्रू आता स्क्रू काय असतो हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे तरी परत एकदा मी एक सगळ्यांसाठी ती गोष्ट दाखवतो की दोन समजा अशा पद्धतीच्या प्लेट्स आहेत separated by the black line then sometime we are using screw also for temporary fixation kelly how the screw looks baka screw kasa asto screw la jar tumhi varun pahile tar screw asha paddhatine disto
त्याचा जो हेड आहे तो हेड जो आहे तो असा दिसेल हेड च वर एक खाच असते जरा अँड वाय इट इज फॉर इट इज फॉर फिक्सिंग पर्पज टू फिक्स द स्क्रू डायव्हर इन दॅट पर्टिक्युलर हेड ऑफ द स्क्रू स्क्रू विल लुक लाईक दिस अशा पद्धतीनं अँड ऑन धिस पार्ट देअर विल बी थ्री डेड पार्ट लाईक नट नाही तर so this is the screw and many times to fix many things many sheets to bring many metal parts or wooden parts instead of metal wooden parts together we are using such kind of the screw arrangement we are just uh, taking one small hole we are inserting the screw inside it and then with the help of the screw driver we are fixing it in the wooden material when you will remove that particular screw or you will rotate that particular screw in reverse direction it will come out due to the threading operation it will come out once again and you can remove the both the sheets of the wooden material so this is all about the joining processes and here i declare that unit number 6 is completed what we have learned in this unit number 6 once again we will uh, take once again the uh, quick recap of this particular unit okay so in this particular unit we have learned about the machine tool and joining processes first of all we have learned about machine tools then motions rotary motion reciprocating motion we went for the center lathe machine this was the schematic diagram which i have learned in the uh, lathe machine part this is the actual construction of the lathe machine parts of the lathe machine and operations on the lathe especially facing and turning operation in addition to that there are various types of the turning operation this question i had asked for the iac also then drilling machine pillar type drilling machine different operations by using the drilling machine milling machine is a not part of our syllabus in the joining process first of all we went for the welding in the welding fusion welding and pressure welding then manual metal arc welding we went for then gas welding after gas welding we went for different types of the flames of the gas then soldering operation after soldering operation we have learned about the brazing operation and after brazing operation we have learned about riveting and nut bolt and screw arrangement for the temporary joints so these many techniques we have learned today as far as uh, this chapter is going to be concerned i have already declared the assignment related with it so within two days everybody please submit your assignments on provided link i'll stop here tomorrow onwards we will move towards the next chapter thank you very much for your patience listening have a nice day enjoy the evening bye bye